ഹായ് ഫ്രാൻസ് എല്ലാവർക്കും പുതിയൊരു വീഡിയോയിലേക്ക് സ്വാഗതം നമ്മൾ ഇന്ന് ചെയ്യുന്നത് ഒരു റോയൽ ഫലൂട്ട നമുക്ക് വീട്ടിൽ എങ്ങനെ ഉണ്ടാക്കിയെടുക്കാം വളരെ സിമ്പിളായിട്ട് വളരെ ടേസ്റ്റോട് കൂടിയിട്ട് നമുക്ക് റോയൽ ഫലൂട്ട ഒന്ന് ഉണ്ടാക്കിയാലോ അപ്പൊ നമുക്ക് വീഡിയോ ഒന്ന് സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യാം അതിന് വേണ്ടിയിട്ട് നമ്മൾ ആദ്യം ഞാൻ ജെല്ലി ഒന്ന് നമുക്കൊന്ന് ഉണ്ടാക്കിയെടുക്കാം ജെല്ലി ആ രണ്ട് ഫ്ലേവറാണ് എടുത്തിട്ടുള്ളത് നമ്മൾ സ്ട്രോബെറി ഉണ്ട് ഓറഞ്ച് ഉണ്ട് നമുക്ക് ആ ഒരു രണ്ട് സ്പൂണുകളും അത് ജെല്ലി പൗഡർ നമ്മൾ ഒരു പാത്രത്തിലോട്ട് വെച്ചിട്ടുണ്ട് അതുപോലെ നമ്മൾ ഓറഞ്ച് അതേമാതിരി ഒരു പാത്രത്തിലോട്ട് വെക്കാം ഇത് എങ്ങനെ ഉണ്ടാക്കുക എന്നുള്ളത് ഇതിൻ്റെ കവറിൽ തന്നെ അതിൻ്റെ ഇൻസ്ട്രക്ഷൻ ഉണ്ടാവും അതിനനുസരിച്ച് നമുക്ക് അത് ചെയ്തെടുക്കാം ഇത് വളരെ സിമ്പിളായിട്ട് ചെയ്യാം നമുക്ക് ഇനി ഇതിൽ നമ്മൾ ഒഴിക്കുന്നത് തിളച്ച വെള്ളമാണ് വെള്ളം ഒഴിച്ചതിന് ശേഷം നന്നായിട്ടൊന്ന് മിക്സ് ചെയ്യുക ഇനി ഇത് ചൂടാറിയതിന് ശേഷം നമ്മൾ ഫ്രിഡ്ജിലോട്ട് മാറ്റി വെക്കാം അതിന് ശേഷം ഒരു മൂന്ന് ടേബിൾ സ്പൂണ് കസ്കസ് ഒരു പാത്രത്തിലോട്ട് വെക്കുന്നുണ്ട് ഇത് സബ്ജാ സീഡ്സ് എന്നും പറയും സാധാരണ അത് കസ്കസ് എന്ന് അറിയപ്പെടാം അതിലോട്ട് നമ്മൾ നോർമൽ വാട്ടർ നമ്മൾ സാധാ പച്ച വെള്ളം ഒഴിച്ചിട്ട് കുറച്ച് കൂടുതൽ വെള്ളം ഒഴിച്ചു വെക്കാം കാരണം ഇത് ഒരുപാട് പൊന്തി വരുന്നൊരു സാധനമാണ് ഈ കസ്കസ് എന്ന് പറയുന്നത് അത് ഇതുപോലെ നന്നായിട്ടൊന്ന് ഇളക്കിയെടുക്കുക ഇതിപ്പോൾ ഇങ്ങനെ കാണുമ്പോൾ ചില പല ആളുകൾക്കും മനസ്സിലാവില്ല ഇത് ഇതായി വരുമ്പോൾ ഇതെന്താണ് ഈ സാധനം എന്ന് എല്ലാവർക്കും മനസ്സിലായി വരും ഇനി നമുക്ക് ഇതിലേക്ക് സേമിയ ഉണ്ടാക്കണം അതുപോലെ പാലൊന്ന് തിളപ്പിച്ചെടുക്കും വേണം അപ്പം നമുക്ക് ആദ്യത്തിൻ്റെ സേമിയ ഒന്ന് ഫ്രൈ ചെയ്ത് ഒന്ന് ബോയിൽ ചെയ്തെടുക്കുക അതിന് വെള്ളം ഞാൻ തിളച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് അതിലോട്ട് നമുക്ക് സേമിയ ആഡ് ചെയ്യാം ഇപ്പൊ സേമി ഇവിടെ റെഡി ആയിട്ടുണ്ട് വെന്ത് ഏകദേശം നന്നായിട്ട് വന്നിട്ടുണ്ട് അതിലോട്ട് നമ്മൾ കുറച്ച് ഒരു രണ്ട് ടേബിൾ സ്പൂണ് ഷുഗർ ആഡ് ചെയ്യുന്നുണ്ട് ഇനി ഒന്നുകൂടി ഒന്ന് തിളപ്പിക്കുക തിളപ്പിച്ചതിന് ശേഷം നമുക്കിത് ഊറ്റിയെടുക്കാം ഇപ്പൊ പാല് അത്യാവശ്യമൊക്കെ കുറുകി വന്നിട്ടുണ്ട് അതിലോട്ട് നമ്മൾ റോസ് മിൽക്ക് ഉണ്ടാക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് അതിലൊരു ഞാനൊരു ഈ ബേക്കേഴ്സിന്റെ റോസ് മിൽക്ക് അത് മിക്സ് ആണ് അത് ഞാനൊരു നാല് തുള്ളി ഇതിലോട്ട് ഒറ്റിട്ടുണ്ട് ഇനിയിത് നന്നായിട്ടൊന്ന് മിക്സ് ചെയ്തിടാം അപ്പൊ നമ്മുടെ റോസ് മിൽക്ക് ഇവിടെ റെഡി ആയിട്ടുണ്ട് ഇനി നമുക്കിത് തണു തണുത്തിൻ്റെ ശേഷം നമുക്ക് ഫ്രിഡ്ജിൽ വെച്ചിട്ട് ഒന്നുകൂടി നന്നായിട്ടൊന്ന് തണുപ്പിച്ചെടുക്കാം അതിനുശേഷം നമുക്ക് ജ്യൂസും ഉണ്ടാക്കിയിട്ട് അപ്പൊ ഇനി നമുക്ക് ഫലൂടെ ഉണ്ടാക്കാൻ സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യാം സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യാം കുറച്ച് റോസ് ഇറപ്പ് ആദ്യം നമ്മൾ ഗ്ലാസിൻ്റെ ഈ സൈഡിൽ കൂടെ ഒന്ന് സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യാം ഇത് നിർബന്ധം ഒന്നുമില്ല കേട്ടോ അത് ഉണ്ടെങ്കിൽ ഒഴിച്ചാൽ മതി നമ്മൾ സൂപ്പർ മാർക്കറ്റുകളിലൊക്കെ കിട്ടുന്ന സാധനം തന്നെയാണ് റോസ് സിറപ്പ് എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ എല്ലാ സൂപ്പർ മാർക്കറ്റുകളിലും കിട്ടും ഇതിന് ആദ്യമേ ചേർക്കുന്നത് നമ്മൾ കസ്കസാണ് ഇത് നമ്മൾ ഗ്ലാസിൻ്റെ വലിപ്പത്തിനനുസരിച്ച് കൂട്ടിയും കുറച്ച് എങ്ങനെ വെച്ചാൽ ചേർക്കാം അതിന് ശേഷം അതിൻ്റെ മുകളിലോട്ട് നമുക്ക് ഫ്രൂട്ട്സ് ആഡ് ചെയ്യാം അതിന് ശേഷം നമുക്ക് കുറച്ച് പാൽ അതിലോട്ട് ഒഴിക്കാം അതിന് ശേഷം നമ്മൾ നേരത്തെ ബോയിൽ ചെയ്ത് വെച്ച സേമിയ ആഡ് ചെയ്യാം അതിനുശേഷം നമ്മൾ കുറച്ച് ഐസ്ക്രീം റോട്ടാടി അതിനുശേഷം ഞാൻ വീണ്ടും ഫ്രൂട്ട് ആഡ് ചെയ്യാണ് അതിനുശേഷം നമുക്ക് വേണമെങ്കിൽ ഒരു ലെയറും കൂടി ഇതേമാതിരി തന്നെ ചെയ്തെടുക്കാം നമ്മൾ വലിയ ഗ്ലാസ് ഒക്കെ ആണെങ്കിൽ അതുപോലെ തന്നെ ചെയ്യാം ഒരു ഒരു ലെയറും കൂടി നമുക്ക് ചെയ്യാം രണ്ടാമത്തെ ലെയർ ഞാൻ സ്മോൾ സൈസിലാണ് ചെയ്യുന്നത് കുറച്ച് പാലും കൂടി ഒഴിക്കാം 
അതിനുശേഷം നമുക്ക് അതിലോട്ട് ഐസ്ക്രീം ആഡ് ചെയ്യാം അതിൻ്റെ മുകളിലോട്ട് ഞാൻ കുറച്ച് നട്ട്സ് ആഡ് ചെയ്യുന്നുണ്ട് നട്ട്സ് മാത്രമാണ് നിങ്ങൾക്ക് പിസ്റ്റ ബദാമ് ഒന്ന് റിച്ച് ആക്കണം എന്നുണ്ടെങ്കിൽ പിസ്റ്റ ബദാമ് എന്തെങ്കിലുമൊക്കെ ചേർക്കാം ഇതിൻ്റെ മുകളിൽ കുറച്ച് റോസ് സിറപ്പും കൂടി ഒഴിക്കുന്നുണ്ട് ഞാൻ അതിൽ ജെല്ലി ചേർത്തിട്ടുള്ളതാണ് ജെല്ലി ഇതുവരെ നാം എൻ്റെ സെറ്റിങ്ങിൽ എന്തോ ഒരു പിഴവ് പയച്ചുണ്ടോ തോന്നുന്നു അതുവരെ സെറ്റായിട്ടില്ല സ്റ്റോക്ക് വേണ്ടിയിട്ട് നമ്മൾ ചെറിയ അതിൻ്റെ മുകളിലോട്ട് ആഡ് ചെയ്യുന്നു ഇത് നമുക്ക് പെട്ടെന്ന് തന്നെ കഴിക്കാം അപ്പോൾ എല്ലാവർക്കും ഈ വീഡിയോ ഇഷ്ടപ്പെട്ടെന്ന് കരുതുന്നു വീഡിയോ ഇഷ്ടപ്പെട്ട് കഴിഞ്ഞാൽ എൻ്റെ ചാനൽ ഒന്ന് സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക വീഡിയോ ഒന്ന് ലൈക്ക് ചെയ്യുക നിങ്ങൾക്ക് ഇഷ്ടപ്പെട്ട എല്ലാ ഗ്രൂപ്പുകളും സോഷ്യൽ മീഡിയയിലൊക്കെ ഒന്ന് ഷെയർ ചെയ്യുക അപ്പോൾ ഓക്കെ ഇതുപോലത്തെ ഒരു അടിപൊളി റെസിപ്പിയുമായി അടുത്ത വീണിയെ കാണുമ്പോഴേക്കും ഗുഡ് ബൈ